వెల్కమ్ టు అమృతం ఏ డైలీ థీమాటిక్ డైట్ షో ముందుగా ఈటీవీ లైవ్ ప్రేక్షకులందరికీ అక్షయ్ తృతీయ పండుగ శుభాకాంక్షలు ఈరోజు శుక్రవారం మన థీమ్ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ మరి చాలా రకాల డైట్స్ గురించి తెలుసుకున్నారు కదండి మరి ఇవాళ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో ఎటువంటి డైట్ ని పరిచయం చేయబోతున్నారో పద్మాన్ అడిగేద్దాం హాయ్ పద్మ హాయ్ మోనిక మీకు కూడా అక్షయ తృతీయ శుభాకాంక్షలు థ్యాంక్ యూ మోనిక అలాగే మన ఈటీవీ లైఫ్ ప్రేక్షకులందరికీ కూడా అక్షయ తృతీయ శుభాకాంక్షలు సో పద్మ ఎవ్రీ ఫ్రైడే ఎన్నో రకాల వెయిట్ లాస్ డైట్స్ ని పరిచయం చేస్తూ ఉంటారు కదా మరి ఈ ఫ్రైడే ఎటువంటి డైట్ ని పరిచయం చేయబోతున్నారు ఈ రోజు మనం వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో వెయిట్ టిప్స్ తో కూడుకున్నటువంటి వెయిట్ లాస్ డైట్స్ ఇవాళ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో వెయిట్ లాస్ టిప్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మరి వెయిట్ లాస్ టిప్స్ అన్నారు ఏంటవి చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఏం లేదు మోనిక మనం ఎవ్రీ వీక్ వెయిట్ లాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం సో మరి మన వ్యూయర్స్ కి కొత్తగా ఏదైనా చెప్పాలి సో ఎప్పుడు చెప్పింది చెప్తే బోర్ ఫీల్ అయిపోతారు సో మరి ఇవాళ ఏం చేయాలని ఆలోచించి ఈ వెయిట్ లాస్ టిప్స్ తోటి వచ్చాను బేసిక్ గా సో నథింగ్ బేసిక్ గా వెయిట్ తగ్గాలి అనుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు డైట్ అనేది ఒకటి ఫాలో అవ్వాలి అని అనుకుంటూ ఉంటారు లేదు మీరు అంటే పర్టికులర్ గా ఒక డైట్ ని ఫాలో అవ్వక్కర్లేదండి మీరు ఒక హెల్దీ లైఫ్ ని కనుక హెల్దీ ప్లాన్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ హెల్దీ ప్లాన్ అనేది ఎలా ఉండాలి అనేది మన టిప్స్ బేసిక్ గా సో ఫస్ట్ థింగ్ మోనిక చాలా మందికి తెలుసు ఈ టిప్ ఏంటంటే భోజనానికి ముందుగా ఒక గ్లాస్ కానీ టూ గ్లాసెస్ కానీ వాటర్ తీసుకోవటం మంచిది అని సో ఇలా ఎందుకు తీసుకోవాలి ఎందుకు తీసుకోవని చెప్తారు మన పెద్దవాళ్ళు మొదటి నుంచి కూడా అంటే ఈ వాటర్ ని మనము ఒక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ భోజనానికి ఒక వన్ అవర్ ముందుగా తీసుకున్నట్లయితే మెటబాలిజం మెటబాలిక్ రేట్ అనేది మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో దీని మూల ఏంటంటే మనం తీసుకున్న ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది త్వరగా డైజెస్ట్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ అలాగే మనం ఆల్రెడీ కొంచెం అపటైట్ ఆకలని తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఫుడ్ ఏదైతే తీసుకుంటామో అది కొంచెం తక్కువగా తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ అలాగే బ్రేక్ఫాస్ట్లో మనం జనరల్గా కార్బోహైడ్రేట్ ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటాం కదా ముఖ్యంగా వెయిట్ తగ్గాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ టైంలో కార్బోహైడ్రేట్ స్కిప్ చేసేసి ఎగ్స్ తీసుకోవడం అనేది వెరీ గుడ్ గుడ్ హ్యాబిట్ అని చెప్పొచ్చు సో ఇలా ఎగ్ తీసుకోవటం మూలాన రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్లో నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫోర్ టు థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువగా అంటే జంక్ తినాలి అనే యూనో ఫీలింగ్స్ రాకుండా ఉంటుందంట కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుందట ఓకే అండ్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎన్ని ఎగ్స్ తీసుకోవాలి ఏజ్ గ్రూప్ అంటే చిన్నపిల్లలు అయితే లైక్ వన్ ఆర్ టూ ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు లైక్ కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు త్రీ టు ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకోవచ్చు అదే జిమ్ కి వెళ్తున్నారు ఫుల్ గా వర్క్అవుట్ చేస్తున్నారు అనుకునేటప్పుడు అరే డజన్ ఎగ్స్ దాకా తీసుకోవచ్చు సో దట్ డిపెండ్స్ అగైన్ సో ఎవరు ఎలాంటిది లైఫ్ స్టైల్ బట్టి వాళ్ళు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ చాలా మంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఎగ్లో ఎన్ని తీసుకోవాలి అని అది కూడా చెప్పి యా అండ్ కొలెస్ట్రాల్స్ ఎవరికి ఎక్కువగా ఉంటుందో అలాంటి వాళ్ళకి ఎల్లో ప్రతిరోజు మంచిది కాదు కానీ బట్ నార్మల్ హెల్దీగా ఉన్న వాళ్ళు విత్ ఎల్లో ఎవ్రీడే వన్ ఎల్లో తీసుకోవచ్చు అండి అండ్ దాంతో పాటుగా టూ త్రీ ఎగ్ వైట్స్ హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే అండ్ ఇంకా ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు బోల్డ్ ఉంటాయి చెప్పుకుంటూ పోతే అండ్ మెయిన్గా కాఫీ సో చాలా మంది కాఫీ అలవాటు ఉంటుంది అండ్ కొంతమంది మొహమాట పడుతూ ఉంటారు నేను వెయిట్ తగ్గడానికి ట్రై చేస్తున్నాను కాఫీ తాగొచ్చు అంటారా బట్ నాకు కాఫీ లేకుండా కష్టమో అని చెప్పి డెఫినెట్గా కాఫీ తీసుకోవచ్చు కాఫీ కూడా మనకి మెటబాలిక్ రేట్ని ఇంక్రీస్ చేస్తుంది కాకపోతే మనం ఇందులో యాడ్ చేసుకునే మిల్క్ కానివ్వండి షుగర్ కానివ్వండి దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్యాటీ మిల్క్ అనుక యూస్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ఆ మిల్క్ని అవాయిడ్ చేసి వన్ పర్సెంట్ కానీ స్కిమ్ మిల్క్ని కానీ తీసుకోవటం మంచిది అండ్ వెరీ లిటిల్ షుగర్ మీరు వేసుకుంటే మంచిది అండ్ వేసుకోకుండా తీసుకుంటే ఇంకా మంచిది యాక్చువల్లీ బ్లాక్ కాఫీ అని యూనో ఓన్లీ ద డికాక్షన్ ఒకప్పుడు పూర్వకాలం అదే తీసుకునే వాళ్ళట సో ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఆ అలవాట్లు అవన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తే కనుక మనం కూడా అప్పుడు వాళ్ళగా హెల్దీగా స్ట్రాంగ్గా ఉండొచ్చు అనిపిస్తుంది నాకైతే సో అలాంటి బ్లాక్ డికాక్షన్ని తీసుకుంటే మరీ మంచిది వితౌట్ షుగర్ వితౌట్ మిల్క్ ఓకే అండ్ అనదర్ టిప్ వచ్చేసి గ్రీన్ టీ సో గ్రీన్ టీ కూడా మెటబాలిక్ రేట్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఫ్యాట్ ని రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి వెయిట్ రిడక్షన్ కి చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇది కూడా మనము భోజనానికి ముందుగా కానీ లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు కానీ లేదా భోజనం చేసిన హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత కానీ తీసుకోవడం బెటర్ అండ్ ఎన్నిసార్లు తీసుకోవచ్చు గ్రీన్ రోజుకి టూ టు త్రీ టైమ్స్ ఓకే యా అండ్ అన్నదర్ టిప్ వచ్చేసి మనం జనరల్ గా కుకింగ్ కి యూనో
సో అలాంటిది ప్లాన్ చేసుకుంటే బెటర్ అండ్ అలాగే సో దీంతో పాటుగా ఫైబర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం తీసుకునే ఎనీ హోల్ గ్రెయిన్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ వీటిలో హై ఫైబర్ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటివి ప్లాన్ చేసుకోవాలి మన రెగ్యులర్ మీల్లో సో పద్మ హోల్ గ్రెయిన్స్ అన్నారు కదా ఎనీ సర్వింగ్స్ తీసుకోవచ్చు సో హోల్ గ్రెయిన్స్ మనకి లంచ్కి డిన్నర్కి ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు మనం లంచ్లో తీసుకునే రైస్ కానివ్వు అండ్ అలాగే డిన్నర్లో తీసుకునే చపాతి కానివ్వు సో రెండు కూడా మనము హోల్ గ్రెయిన్ ఉండేలా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అంటే లంచ్లో తీసుకునే పాలిష్ రైస్ బదులుగా బ్రౌన్ రైస్ అలాగే నైట్ డిన్నర్లో కూడా ఈ ముడి గోధుమలతో చేసుకున్న చపాతీలు కానీ లేదా జొన్నలతో చేసుకున్నది కానీ రాగులు కానీ సజ్జలు ఇలాంటిది ఏదో ఒకటి హోల్ గ్రెయిన్ తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకే ఇంకా అండ్ ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఇలాంటి టిప్స్ గురించి మనం నార్మల్గా భోజనం చేసే ప్లేట్ ఉంటుంది చూసారా ఆ ప్లేట్ కాకుండా ప్లేట్ సైజును తగ్గించేయండి అంటే మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి చిన్న ప్లేట్ ఒకటి తీసుకొని ఆ ప్లేట్లో భోజనం చేయడానికి ట్రై చేయండి మీరు అలా చిన్న ప్లేట్లు చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా మనం తినే క్వాంటిటీ అనేది డెఫినెట్గా తగ్గిపోతుంది సో అదొక మంచి చిట్కా అని చెప్పొచ్చు ఓకే అండ్ ఇలాంటి చిట్కాలు చెప్పుకుంటూ వెళ్తే మనకు అసలు టైం సరిపోదే మూలిక అండ్ ఇంపార్టెంట్ కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పుకుందాం సో ఇలాంటి చెప్పాను కదా సో యాడెడ్ షుగర్స్ ఒకటి ఉండకూడదు అంటే మనం తీసుకునే కాఫీ టీలోనే కాకుండా ఎలాంటి స్వీట్స్ రూపంలో కూడా షుగర్స్ అనేది తీసుకోకుండా ఉండడం హెల్త్కి ఫస్ట్ థింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే సో ఈ యాడెడ్ స్వీట్స్తో పాటుగా డెఫినెట్గా ఈ శాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో డీ ఫ్రైడ్ ఫుడ్ కానీ అలాగే బేకరీ ఐటమ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా తగ్గించేసుకోవాలి అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఏరిటెడ్ డ్రింక్స్ సో ఇందులో కూడా యాడెడ్ షుగర్ ఉంటుంది కాబట్టి అది కూడా డెఫినెట్గా ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా తీసుకోకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి అండ్ ఇవన్నీ తీసుకుంటూ నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్ అండి ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫుడ్తో పాటుగా మనకి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఎనీథింగ్ లైక్ వాకింగ్ కానీ జాగింగ్ కానీ స్విమ్మింగ్ కానీ సైక్లింగ్ కానీ ఆరు మీ ఇంట్లో స్టెప్స్ ఉంటే లైక్ యూనో స్టెప్స్ ఎక్కి దిగడం కానీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ కూడా సరిపోతుంది సో ఇవి రెండు కూడా బ్యాలెన్స్గా ఉన్నప్పుడు మనం పర్టికులర్గా ఒక డైట్ అంటూ మెయింటైన్ చేసిన అవసరమే లేదు సో ఒక హెల్దీ లైఫ్ని లీడ్ చేయడానికి ఒక హెల్దీ లైఫ్ని మనము ముందు ముందు మనం చేయాలన్నా మన పిల్లలకు చూపించాలన్నా సో మీరే ఒక ప్లాన్ చేసుకోండి సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ కనుక ఫాలో చేస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు వెయిట్ తగ్గే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండ్ హెల్దీగా కూడా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది చాలా చక్కటి టిప్స్ చెప్పారు అండ్ సింపుల్ సింపుల్ టిప్స్ తోటి ఎలా వెయిట్ లాస్ అవ్వచ్చో కూడా తెలియజేశారు ఈరోజు మరి వెయిట్ లాస్ డైట్స్లో ఎటువంటి రెసిపీస్ని డిజైన్ చేశారు సో ఈరోజు మన వెయిట్ లాస్ డైట్స్లో రెండు సింపుల్ యమ్మీ రెసిపీస్ డిజైన్ చేయడం జరిగింది అందులో మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఓట్స్ ఆరెంజ్ పారేజ్ అలాగే మన సెకండ్ రెసిపీ మ్యాంగో బెర్రీ స్మూతి వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లో మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఓట్స్ ఆరెంజ్ పారేజ్ లో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ లో గల పోషక విలువలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సో ఈ రోజు మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఓట్ మీల్ ఆరెంజ్ పారేజ్ సో జనరల్ గా మనం ఓట్ మీల్ బ్రేక్ఫాస్ట్ లో చాలా మంది తీసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో ఓట్స్ కూడా వెయిట్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడానికి చక్కగా హెల్ప్ చేస్తుందండి సో మరి నేనేమో ఇందాక ఎగ్స్ తీసుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ కని చెప్పాను కదా సో మనం వీక్లో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ఎగ్స్ తీసుకున్నట్లయితే ఆ మిగతా టూ డేస్ కనుక మనం ఇలాంటి ఒక మంచి రెసిపీని ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు సో బేసిక్గా మనం బాయిల్డ్ ఎగ్స్కి ఏం రెసిపీ ఉంటుందో చెప్పండి సో మరి ఇలాంటి రెసిపీస్కి మరి డెఫినెట్గా ఎమ్మీగా క్రియేట్ చేసుకోవడానికి మంచి మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ తోటి మరి ఈ రెసిపీ అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఓట్స్ సో మనకి ఓట్స్లో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అలాగే ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ దీంతో పాటుగా మనకి కావాల్సినటువంటి మినరల్స్ అన్నీ కూడా లైక్ మెగ్నీషియం ఫాస్ఫరస్ సెలీనియం ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకు ఈ ఓట్స్లో లభిస్తుంది కాబట్టి ఇది డెఫినెట్గా ఒక మంచి గ్రెయిన్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇంకా మనం ఈరోజు ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం పోరిడ్లో సోయా మిల్క్ సో సోయా కూడా హై ఇన్ ప్రోటీన్ సో మనకు ఆల్వేస్ ప్రోటీన్ కాల్షియం ఐరన్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మనము నార్మల్ మిల్క్ అంటే కూడా మనము సోయాలు ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఈరోజు సోయా మిల్క్ తోటి ఈ రెసిపీ డిజైన్ చేసుకున్నాం అండ్ అలాగే ఆరెంజ్ జ్యూస్ సో మనం ఫ్రెష్గా ఇంట్లో స్క్వీజ్ చేసుకున్న ఆరెంజ్ జ్యూస్ కనుక ఈ రెసిపీలో యూస్ చేసుకుంటే మనకి కావాల్సినటువంటి వైటమిన్ సి కానివ్వండి ఫోలిక్ యాసిడ్ కానివ్వండి ఫైబర్ కూడా మనకి ఇందులో నుంచి లభిస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంకా ఏం యాడ్ చేసామంటే కొంచెం బెల్లం కూడా యూస్ చేస్తున్నాం సో మనం ఒకవేళ యాడెడ్
ఇక్కడ మనకు మెయిన్గా మ్యాంగో ఉంది ఇది సీజన్ కదా సో మ్యాంగోస్ ఎక్కువగా దొరుకుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇలాంటి మ్యాంగోస్ తోటి యమ్ యమ్ ఇక హెల్దీ హెల్దీగా తయారు చేసుకోవడం ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం లైఫ్లో డైట్ ప్లాన్ చేస్తున్నాము అంటే చాలా బోరింగ్గా అలా ఉండకూడదు కదా సో ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండాలి అలాగే హెల్దీగా ఉండాలి మనకు ఆ ఫుడ్ చూడగానే తినాలి అనిపించే కోరిక కూడా పుట్టాలి సో మరి ఈ యమ్ రెసిపీ కూడా అలాంటిదే అండ్ ఇంకా ఇక్కడ మనము కివీని కూడా యూస్ చేస్తున్నాం సో కివీలో కూడా మనకి యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ చాలా చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందండి అండ్ ఫైబర్ కంటెంట్ కూడా ఇందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి కివీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫ్రూట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనము క్రాన్బెరీ డ్రైడ్ యూస్ చేసుకున్నాం కానీ మీకు ఫ్రెష్గా స్ట్రాబెరీస్ కానీ బ్లూబెరీస్ కానీ దొరికినప్పుడు అది కూడా మీరు చక్కగా యూస్ చేసుకోవచ్చు ఈ క్రాన్బెరీలో పర్టికులర్గా మనకి యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఎనీ బెర్రీస్లో కూడా మనకి యాంటీ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా లభిస్తుంది మ్యాంగో బెర్రీ స్మూతీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్లో గల పోషక విలువలు ఏంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఓకే పద్మ వెయిట్ లాస్ డైట్స్లోని చక్కటి టిప్స్ చెప్పారు అలాగే వెయిట్ లాస్ డైట్ కోసం చక్కటి రెసిపీస్ని కూడా డిజైన్ చేశారు థ్యాంక్ సో మచ్ విజయలక్ష్మి గోపాల్పురం నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నేను డయాబెటిక్ నా ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నాకు మ్యాంగోస్ అంటే చాలా ఇష్టం తినొచ్చా తినకూడదా హలో విజయలక్ష్మి గారు డయాబెటిక్ ఉన్నప్పటికీ నువ్వు అన్ని రకాల ఫ్రూట్స్ చక్కగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చండి కాకపోతే మనం తీసుకునే విధానం చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరు భోజనం చేసిన వెంటనే ఫ్రూట్ని తీసుకోకుండా మీరు ఒక వన్ అవర్ వెయిట్ చేసిన తర్వాత తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ అండ్ అలాగే మీరు ఆ రోజు తీసుకునే డైట్లో ఎక్కువగా ఫైబర్ ఉండేలా కూడా ప్లాన్ చేసుకోండి అండ్ వాటర్ కూడా ఎక్కువగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఇలా తీసుకున్నట్లయితే అట్లీస్ట్ రోజుకి ఒక మ్యాంగో డెఫినెట్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంతేకాకుండా మీరు ఈ అలాంగ్ విత్ ఈ అంటే ఇది తీసుకోవడంతో పాటుగా మీరు అవాయిడ్ చేయాల్సింది మెయిన్గా ఏంటంటే షుగర్ అండ్ బెల్లం అలాగే తేనె ఇవి మూడు అవాయిడ్ చేసుకోండి అండ్ ఫ్రూట్స్ మాత్రం మీరు హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి మరి మన ఫస్ట్ రెసిపీ ఓట్స్ ఆరెంజ్ పారెజ్ అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ముందుగా సోయా మిల్క్ ని వేసుకుందాం అలాగే సో మనకి మిల్క్ కొంచెం హీట్ అయ్యాక ఇందులో మనం ఓట్స్ యాడ్ చేసుకుందాం అలాగే కొంచెం దాల్చిన చెక్క పొడి కొంచెం బ్రౌన్ షుగర్ అండ్ అలాగే కాస్త సాల్ట్ ఇప్పుడు అవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం ఆరెంజ్ జ్యూస్ యాడ్ చేసుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ ఓట్స్ కుక్ అవ్వడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది మూత పెట్టుకుందాం ఒక టూ మినిట్స్ వెయిట్ చేయండి సో మరి చూద్దాం దగ్గరికి అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చుకుంటాను ఫోర్స్ ఆరెంజ్ పారెంజ్ రెడీ అయిపోయింది మ్యాంగో బెర్రీ స్మూతీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూపిస్తాను సో మరి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుందాం మ్యాంగో యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం బెరీస్ కొంచెం పెరుగు కొంచెం పాలు ఇప్పుడు కివి ఫ్రూట్ యాడ్ చేసుకున్నాం అలాగే 
బనానా యాడ్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు ఇవన్నీ బ్లెండ్ చేసుకుందాం రెడీ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు సర్వింగ్ క్లాస్ లోకి తీసుకుందాం ఇప్పుడు కొంచెం సబ్జా సీడ్స్ని యాడ్ చేసుకుందాం మ్యాంగో బెర్రీ స్మూతీ రెడీ అయిపోయింది ఓట్స్ ఆరెంజ్ పారెజ్ అలాగే మ్యాంగో బెర్రీ స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఓట్స్ ఆరెంజ్ పారెజ్ కి కావలసిన పదార్థాలు సోయా మిల్క్ ఒక కప్పు ఆరెంజ్ జ్యూస్ ఒక కప్పు ఓట్స్ ఒక కప్పు దాల్చిన చెక్క పొడి పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత బ్రౌన్ షుగర్ పావు టీ స్పూన్ ఓట్స్ ఆరెంజ్ పారెజ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా పాన్ పెట్టి సోయా మిల్క్ ఓట్స్ చెక్క పొడి బ్రౌన్ షుగర్ చిట్కెడ ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి దగ్గర పడ్డాక ఆరెంజ్ జ్యూస్ వేసి బాగా కలుపుకుని మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఓట్స్ ఆరెంజ్ పారెజ్ రెడీ మ్యాంగో బెర్రీ స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు పాలు ఒక కప్పు పెరుగు ఒక కప్పు అరటి పండు ఒకటి క్రాన్బెరీస్ రెండు టీ స్పూన్లు మామిడి పండు ఒకటి కివి ఫ్రూట్ ఒకటి సబ్జా గింజలు ఒక కప్పు మ్యాంగో బెర్రీ స్మూతీ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో మామిడికాయ ముక్కలు క్రాన్బెరీస్ పెరుగు పాలు కివి ముక్కలు అరటి పండు ముక్కలు వేసి మిక్సీ పట్టి సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకుని సబ్జా గింజలు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మ్యాంగో బెర్రీ స్మూతీ రెడీ సుమిత్ర విజయవాడ నుంచి ఇలా అడుగుతున్నారు నేను రెగ్యులర్ గా బార్లీ తీసుకుంటాను సమ్మర్ లో తీసుకోవచ్చు తీసుకోకూడదా హలో సుమిత్ర గారు బార్లీ వాటర్ తీసుకోవడం డెఫినెట్ గా హెల్త్ మంచిదేనండి ఇది మన బాడీ కూల్ డౌన్ తో పాటుగా వెయిట్ కూడా రెడ్యూస్ అవడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఇందులో మీరు రెగ్యులర్ గా తీసుకునే బార్లీ వాటర్ లో కొంచెం లెమన్ కానివ్వండి అలాగే పటిక బెల్లం కానీ ఇలాంటివి కలుపుకొని తీసుకోవడం మూలాన ఇంకా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుందని చెప్పచ్చు సో అలా ట్రై చేయండి మరి ఈ రోజు మన టీమ్ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని వెయిట్ లాస్ అవడానికి చెక్క టిప్స్ తెలుసుకున్నారు కదండి అలాగే నేను రెండు చెక్క రెసిపీస్ ని కూడా ప్రిపేర్ చేశాను అందులో ఫస్ట్ రెసిపీ ఓట్స్ ఆరెంజ్ పారెంజ్ ఇందులో మనం ఓట్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఓట్స్ లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఫైబర్ ఉంటుంది అలాగే చాలా రకాల మినరల్స్ కూడా ఉంటాయి సో ఇందులో మనం ఓట్స్ తో పాటు సోయా మిల్క్ ని కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం సోయా మిల్క్ లోని ప్రోటీన్ ఉంటుంది అలాగే కాల్షియం కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్ ని యాడ్ చేసుకున్నాం ఆరెంజ్ జ్యూస్ లోని ఫైబర్ ఉంటుంది వైటమిన్ సి ఉంటుంది అండ్ వైటమిన్ ఏ కూడా ఉంటుంది అండ్ చూసారు కదండి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం దాల్చిన చెక్క పొడి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం కదా అది మన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది సో చాలా ఈజీగా ఈ పారిష్ ని ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి మన సెకండ్ రెసిపీ చూస్తే మ్యాంగో బెర్రీస్ స్మూతీ తయారు చేసుకున్నాం ఇందులో మనం మ్యాంగో యాడ్ చేసుకున్నాం మ్యాంగోలో వైటమిన్ ఏ ఉంటుంది అలాగే ఫైబర్ ఉంటుంది ఇందులో మనం బనానా యాడ్ చేసుకున్నాం బనానాలోని పొటాషియం ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఇందులో మనం పాలు యూజ్ చేసాం పాలల్లో కాల్షియం ఉంటుంది ప్రోటీన్ ఉంటుంది అండ్ పెరుగు యూజ్ చేసాం పెరుగులోని ప్రోబయాటిక్స్ ఉంటాయి అండ్ ఇందులో సబ్జా గింజలు యూజ్ చేసాం అందులో కూడా ఫైబర్ ఉంటుంది అండ్ ఇందులో బెర్రీస్ యూజ్ చేసాం వాటిలో వైటమిన్ ఏతో పాటు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ కూడా ఉంటాయి సో చూసారు కదా చాలా ఈజీగా ఇలాంటి స్మూతీని మీరు కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇలాంటి ఈజీ ఫుడ్స్ మీ వెయిట్ లాస్ కి బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి ఈ ఎపిసోడ్ ని మళ్ళీ చూడటానికి యూట్యూబ్ లో ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫాలో అవడానికి లాగ్ ఆన్ టు డబ్ల్యూ 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 డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా డబ్ల్యూ 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 డాట్ ట్విట్టర్ డాట్ కామ్ స్లాష్ ఈటీవీ లైఫ్ ఇండియా లో ఫాలో అవ్వండి మీ డైట్ కు సంబంధించి మీకేమైనా సందేహాలు ఉంటే మీ సందేహాలను మాకు పంపించాల్సిన విధానం ఏఎంజీ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు స్పేస్ మీ ఊరి పేరు స్పేస్ మీరు అడగాలనుకున్న ప్రశ్నను టైప్ చేసి ఎయిట్ డబల్ జీరో ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ నైన్ వన్ త్రీ నైన్ కు వాట్సాప్
అలాగే మీరు ఈమెయిల్ పంపించాల్సిన విధానం అమృతం ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఈటీవీ డాట్ కో డాట్ ఇన్కు మెయిల్ చేయండి సో చూసారు కదండి ఇవాళ వెయిట్ లాస్ డైట్స్ లోని వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి చక్కటి టిప్స్ తెలుసుకున్నారు కదా అలాగే ఏ ఫుడ్స్ తినాలి ఏ ఫుడ్స్ తినకూడదు కూడా తెలుసుకున్నారు కదండి మరి నేను రెండు చక్కటి రెసిపీస్ ని కూడా ప్రిపేర్ చేశాను మరి ఇలాంటి ఈజీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీస్ ని మీరు ప్రతిరోజు మీ డైట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి అలాగే మీరు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అంటే స్లోగా వెయిట్ లాస్ అవ్వండి అండ్ ఎక్సర్సైజ్ తప్పకుండా చేయాలి అంటే వర్క్అవుట్స్ మాత్రం కంపల్సరిగా చేయాలి అప్పుడే మీరు హెల్దీగా వెయిట్ లాస్ అవుతారు ఇది ఇవాల్చి అమృతం నెక్స్ట్ వీక్ అమృతంలో మరొక థీమ్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం